caso de discriminación en una empresa? Vamos a ver, el caso es el siguiente. Una persona entra a trabajar como jefe de facturación a una empresa y en su primer día laboral es llamado por los directivos para informarle que otros colaboradores de la organización se habían quejado por un tatuaje visible en su cuello con una suástica o cruz esvástica, que la mayoría sabemos el significado histórico de ese signo. El motivo de la queja de los otros empleados se debía a que eran judíos y se sentían ofendidos, agredidos o violentados. Además, se le comunicó que el dueño de la empresa también era judío y que tenía ideas muy definidas respecto al significado de ese símbolo. Por lo tanto, se le pidió que ocultara o borrara el tatuaje. Esto como una opción para permanecer en el puesto. Ante esto, el empleado se negó de inmediato y ante esa respuesta se decidió rescindir el contrato previa liquidación y el empleado firmó la renuncia y finiquito respectivos. Esta persona demandó a la empresa reclamándole el pago de una indemnización por daño moral estimando que había sido discriminado al negársele la posibilidad de trabajar en ella debido a su tatuaje. La empresa contestó la demanda, mencionando que sus trabajadores se habían sentido agredidos y violentados con el tatuaje, y dado que el trabajador alegaba haber sido discriminado por su tatuaje, en la contestación se señaló que el antisemitismo es una forma de discriminación, además de que despliega un tipo de violencia gráfica expresada mediante el símbolo de la cruz esvástica. Y finalmente que el trabajador había renunciado y en consecuencia no fue discriminado. El juez condenó a la demandada a pagarle al actor una indemnización por daño moral, así como a ofrecerle una disculpa pública. Ahí tenemos pues la cuestión. ¿A quién le daría la razón en este caso? Al actor que, como ya vimos, alegaba haber sido discriminado por su tatuaje o a la parte demandada, quien considera que lo que estaba haciendo era proteger a sus empleados, dado que estos tienen derecho a un ambiente laboral de armonía y a no ser discriminados ni violentados. Reflexionen un poco y también la decisión del juez en esta primera instancia, que lógicamente no fue la única. Contra esa decisión, la sociedad demandada interpuso un recurso de apelación y en el tribunal de alzada se revocó la sentencia, argumentándose principalmente lo siguiente, que la exhibición de un tatuaje de cruz esvástica en el espacio de trabajo, en especial frente a personas que se identifican como judíos, es por sí mismo un acto de violencia racista prohibido por la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal y que el hecho que la empresa le haya pedido al trabajador que ocultara o eliminara el tatuaje para continuar en su puesto de trabajo, no le produjo daño moral. Y finalmente, que dado que el trabajador había firmado su renuncia y recibido su finiquito, había aceptado las razones del despido. Por supuesto, ahí no se quedó la cuestión. Dado que el demandante, inconforme con la sentencia de apelación, decidió promover un amparo directo, en donde alegó que la sala no había justificado adecuadamente la decisión de la demandada de rescindir el contrato laboral por exhibir un tatuaje, que había generalizado indebidamente el significado del tatuaje, puesto que no todas las personas que tienen ese símbolo tatuado expresan odio a la comunidad judía, y que la interpretación de que su tatuaje representa un acto de violencia racista lo discriminaba y vulneraba su dignidad humana. También manifestó que debía analizarse que este era un caso particular de discriminación entre particulares. El tribunal, por su parte, concedió el amparo, estimando que se había vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación del demandante, dado que la sala de apelación había justificado el despido debido a que el trabajador exhibía un tatuaje expresando asimismo sí que no se había analizado correctamente que había una relación laboral entre la empresa y el demandante y que ésta se terminó debido precisamente a que el trabajador exhibía un tatuaje. 
También manifestó que no había quedado demostrado que el empleado tuviera la intención de discriminar al personal de la empresa porque la sola aportación de un tatuaje no puede considerarse una práctica antisemita. Y finalmente que había sido incorrecto que la sala considerara que porque el trabajador firmó su renuncia y recibió su finiquito, había aceptado las razones del despido. Contra esta sentencia, la empresa demandada interpuso un recurso de revisión y alegó esencialmente que el Tribunal de Amparo había señalado que el demandante fue discriminado por tener un tatuaje, pero que no se había estudiado el argumento planteado por la sociedad de que el tatuaje en sí mismo es antisemita y por ende discriminatorio. Que lo que debía tomarse en cuenta es si objetivamente alguien se puede sentir ofendido con la cruz suástica y que la problemática no se produjo por los actos del demandante, sino por el símbolo que tenía tatuado. Considerando por eso que el argumento del Tribunal de Amparo de que el demandado no había agredido física o verbalmente a las personas que laboran en la sociedad, no resolvía la problemática planteada. Ahora, ¿cuál es el problema jurídico planteado que debió resolver la primera sala de la Suprema Corte de Justicia? Fue el siguiente. Si la obligación de proteger derechos fundamentales se actualizan las relaciones entre particulares, por ejemplo, entre empleadores y trabajadores, o solo se da en las relaciones con el Estado. Acuérdense que ya desde la apelación, el apelante señaló que se debía analizar que ese era un caso particular de discriminación entre particulares. Por eso al final el problema jurídico planteado fue este. ¿Qué determinó la Suprema Corte? Que la obligación de proteger esos derechos fundamentales sí se actualizaba en las relaciones entre particulares, puesto que respetar derechos como la igualdad y no discriminación no nada más vincula a las autoridades del Estado, sino que tienen plena eficacia también en las relaciones entre sujetos privados. Y por ello es necesario que ante la colisión de derechos fundamentales de particulares, en muchos casos el juez tenga que hacer un ejercicio de ponderación para definir cómo debe operar la protección constitucional en el caso concreto. Ahora, ¿cómo justifica la Suprema Corte esto? Bueno, manifestando en primer lugar que los derechos fundamentales tienen la doble cualidad de ser tanto derechos subjetivos públicos como elementos objetivos que informan y permean todo el ordenamiento jurídico. De modo que la observancia de la Constitución como norma suprema también incide en las relaciones jurídico-privadas que tienen como contenido mínimo dichos derechos fundamentales. En el entendido que en las relaciones entre particulares, ante la existencia de por lo menos dos partes titulares de derechos, la colisión entre estos va a exigir en muchos casos que el intérprete y juzgador haga una ponderación para determinar la forma en que debe operar la protección constitucional. Aquí tenemos el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, que están revestidos ambos de una protección no solo constitucional, sino también convencional, siendo una norma imperativa que debe ser especialmente valorada en los conflictos en que esté inmersa su observancia. Y esto porque existe un consenso internacional en el respeto y garantía de este binomio de derechos. De modo que la prohibición de la discriminación y la adopción de medidas positivas e inmediatas constituyen un deber no solo para los estados y sus autoridades, sino también para los particulares. Y eso lleva entonces a tener que hacer un análisis de las medidas que en este caso adoptó la empresa bajo un examen de proporcionalidad. Y esto para determinar si su conducta fue justificada o si se actualizó un acto de discriminación contra el demandante por el hecho de portar un tatuaje. Y esto porque fue a través de la conducta asumida por la empresa que se materializó la restricción a los mencionados derechos fundamentales del actor, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Y es muy interesante el siguiente argumento, porque aquí estamos hablando 
de si el despido fue solamente por portar un tatuaje o qué tatuaje o qué mensaje lleva implícito ese símbolo tatuado. Y en ese sentido la Suprema Corte señala que la circunstancia de exhibir un tatuaje con la suástica por parte del actor frente al personal y directivos de origen judío implicaba que la empresa tenía que tutelar los derechos de igualdad y no discriminación, la dignidad humana y la seguridad de los empleados y directivos que se identificaban como judíos y que además ya conformaban su equipo de trabajo en aras de evitar un clima de discriminación, hostilidad y posible violencia. Y esto es muy interesante porque aquí surge una pregunta cuya respuesta fue una justificación eh, de la sala de, de la Suprema Corte para resolver esto. ¿Qué debía hacer la empresa frente al hecho de que un trabajador exhiba un tatuaje con la suástica ante el personal y directivos de origen judío? Y para la Corte la respuesta es clara. La empresa debía tutelar los derechos de igualdad y no discriminación, la dignidad humana y la seguridad de los empleados y directivos identificados como judíos que además ya conformaban su equipo de trabajo antes de que llegara este trabajador. Y esto lo hizo la empresa ante las reacciones emocionales que el símbolo tatuado en el actor era susceptible de generar entre este y los demás empleados. Tan es así que las manifestaciones de sentimientos de indignación, discriminación y temor por su seguridad ante la presencia de esta persona con dicho tatuaje fueron expuestas ante los directivos el mismo día en que el actor iniciaba sus labores. Y esto evidencia un nexo causal entre el hecho de que el actor tenga ese tatuaje y la afectación que con ese tatuaje resintieron los empleados. Por ello es que actuó la empresa como lo hizo en aras de evitar un clima de discriminación, hostilidad y posible violencia. Además, la sala advirtió que las medidas adoptadas por la demandada no habían sido desproporcionadas, dado que estaba conminada a proteger el derecho de no discriminación por motivos raciales del personal y directivos que laboraban en su empresa y a mantener la armonía en la convivencia en el centro de trabajo. Pero además observó la sala que la actuación de la empresa había sido gradual, dado que solicitó al trabajador que accediera ya sea a ocultarse el tatuaje o a retirárselo, a eliminarlo. Y solamente cuando éste se negó, entonces la empresa no tuvo otra alternativa que rescindir la relación laboral misma que el entonces empleado aceptó firmando la renuncia y recibiendo el finiquito. Finalmente, la sala señaló que si bien en ese caso no se discutían los derechos fundamentales de la persona jurídica, ello no excluía la legitimación de la empresa para proteger como, como ente patronal los bienes jurídicos que tuteló en favor de su personal y las personas de dirección que se sintieron afectados por la expresión de odio contenida en el tatuaje. Recordando que la obligación de proteger los derechos humanos también se actualiza para los particulares. Y así, la decisión de la primera sala de la Suprema Corte fue negar el amparo, estableciendo que si bien está permitido tener tatuajes y eso no debe generar discriminación en el ámbito laboral, en el caso concreto, el símbolo del actor reflejaba un discurso antisemita, por lo que las medidas adoptadas por la empresa para tutelar la igualdad dignidad humana y seguridad de sus empleados y directivos habían sido pálidas, razonables y proporcionales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estuvo correcta la Suprema Corte? Espero puedan dejar un comentario al respecto y les dejo los datos de esta interesante resolución y quién fue la ministra ponente, por si quieren tener la información más completa. Gracias.